അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ അതായത് ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ലിക്വിഡിലെ കുറച്ച് പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിന് നമ്മൾ ഏതൊരു എടുത്തു തുടങ്ങുമ്പം ബയോൺസി വരാനെന്ന് തോന്നുന്നു എടുത്തത് ബയോൺസി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ല ബയോൺസി എന്താണെന്നറിയാം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ബയോൺസി എന്താണ് അതായത് ഒരു ലിക്വിഡിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അതായത് ഒരു ലിക്വിഡിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ആ ലിക്വിഡ് മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ബയോൺസി ബയോൺസി അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓർമ്മിക്കാറും ഓർമ്മ കാണത്തില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ബാക്കി പാത്രം അപ്പോൾ ബയോൺസി രണ്ട് ബയോൺസി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സാന്ദ്രത സാന്ദ്രത അതായത് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ സാന്ദ്രതയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ബയോൺസി സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ അതായത് സാന്ദ്രത കൂടിയാൽ ബയോൺസി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആർക്കമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കണം അതായത് ആർക്കമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ആർക്കമിഡീസ് തത്വം ഇത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് എക്സാമിന് ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണം ആർക്കമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബോക്സ് ഒരു ചെറിയ ബോക്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ആ ബോക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആദ്യം ഈ ബോക്സ് വരയ്ക്കണമെന്ന് ബോക്സ് വരയ്ക്കണം അല്ല ഈ ബോക്സ് വരയ്ക്കണേ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ബോക്സ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എടുത്തേക്കുന്ന എന്താണ് സ്റ്റോൺ സ്റ്റോൺ കല്ല് കല്ല് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ ബ്ലോക്ക് ഇത് ഒബ്ജെക്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റിന് എയർ അതായത് എയറിൽ അത് എത്ര ആയിരുന്നു അതായത് കല്ലെടുത്ത് അതായത് കല്ലെടുത്ത് ഒന്നുമില്ല കല്ലെടുത്ത് കല്ലെടുത്ത് എയറിൽ വെച്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ എത്ര പത്ത് പത്ത് കിലോഗ്രാം ഒന്നുമില്ല കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ആണ് അത് വേറെ പത്ത് അയൺ ബ്ലോക്ക് എടുത്ത് അപ്പോഴേ എയറിൽ അതായത് എയറിൽ എത്ര ആയിരുന്നു ഇരുപത് ഇതെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണെ ഇതെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തു ഇതെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഇത് ബോക്സ് വരച്ചോ വരച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോകും ബോക്സ് വരയ്ക്കട്ടെ ബോക്സ് വരച്ചോ ബോക്സ് വരച്ചോ ഒബ്ജെക്റ്റ് സ്റ്റോൺ അയൺ ബ്ലോക്ക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിലെ എയർ ആണ് പത്ത് ഇരുപത് അടുത്ത വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഇനി അടുത്ത ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ അത് കഴിഞ്ഞ് വെയ്റ്റ് ഓവർഫ്ലോഡ് മലയാളം മീഡിയംകാർ വസ്തു വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം വായുവിൽ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം വെള്ളത്തിൽ നഷ്ടമായ വെള്ളം വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോയ വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇത്രയാണ് മലയാളം മീഡിയംകാർ എഴുതേണ്ടത് സ്റ്റോൺ കല്ല് ആൻ ബ്ലോക്ക് ഇരുമ്പ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റോൺ സ്റ്റോൺ ഈ കല്ല് എയറിൽ എത്രയാണ് പത്ത് അയൺ ബ്ലോക്ക് എത്രയാണ് എയറിൽ എയറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആണ് എന്ത് അയൻ്റെയും സ്റ്റോണിൻ്റെയും ഇതെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അതാണല്ലോ ബയോൺസി എത്രയാണ് സ്റ്റോണ് എയറിൽ എയറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പത്ത് പക്ഷേ വാട്ടറിൽ ഇട്ടപ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു ആറായി ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ എത്ര വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബയോൺസി എത്രയാണ് ബയോൺസി എത്ര ഫോഴ്സ് ആണ് ആ ലിക്വിഡ് മുകളിലേക്ക് കൊടുത്തത് എത്ര ഫോഴ്സ് ആണ് അതായത് പത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം അതായത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് മൈനസ് 
weight of object in air minus weight of object in water idana buoyancy kandupidikkanalla equation nammal kaiyana class il padichathana adhaayathu vasthuvinde bharam air il vayuvil etra minus വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം വെള്ളത്തിൽ എത്ര ലിക്വിഡിൽ എത്ര അത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണെന്ത് ബയോൺസി ബയോൺസി അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്തിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം ആറ് കുറയ്ക്കണം അപ്പം എത്ര കിട്ടും നാല് ഇരുപതിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം പന്ത്രണ്ട് കുറയണം അപ്പോൾ എത്ര എട്ട് ഇനി വെയിറ്റ് ഓഫ് അവളോ അത് ഞാൻ അല്ലാതെ എഴുതി തന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം ഫോറും എയ്റ്റും നോക്കിയോ അപ്പം ഈ പത്ത് എയറിൽ പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അതായത് പത്ത് ഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോൾ ആറായി സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെയിറ്റ് കുറയും കാരണം ബയോൺസി അവിടുത്തെ ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ എത്ര ശതമാനം എത്രയാണ് വാട്ടർ ഒഴുകി പോയത് അതായത് ബയോൺസി എത്രയാണ് എത്രയാണ് നാല് പത്തിൽ നിന്ന് ആറെന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചു വെയിറ്റ് ഓവർഫ്ലോഡ് അതായത് എത്ര വെള്ളമാണ് ഒഴുകിപ്പോയത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കപ്പിലോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് ഒരു കപ്പ് നിറയെ വെള്ളം എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പത്ത് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോൺ എടുത്തു ബയോൺസി ആറാണ് എത്ര വെള്ളമാണ് ഒഴുകിപ്പോയത് അതും ഈ ബയോൺസിക്ക് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും എത്രയാണോ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോയത് അതും ഈ ബയോൺസി എത്രയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആർക്കമ്പടീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അതായത് വെന്നാൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് പാർഷ്യലി ഓർ ഫുള്ളി അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ അകത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് മുക്കിയിടുകയോ അത് പകുതി മുക്കിയിടുകയോ ചെയ്താൽ എത്ര വെള്ളമാണോ പുറത്തു പോയത് അതായത് എത്ര വെള്ളമാണോ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് അതിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്ത് ബയോൺസി ഇപ്പോൾ ബയോൺസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പ് നിറയെ വെള്ളം എടുത്തു എന്ത് ചെയ്തു അയൺ ബ്ലോക്ക് എടുത്തിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ എടുത്തിട്ടു എത്ര വാട്ടറാണോ ഒഴുകിപ്പോയത് എത്ര വാട്ടറാണോ ഒഴുകിപ്പോയത് അതായത് എത്ര ഗ്രാമാണോ അതായത് വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളം മൊത്തം ഒഴുകിപ്പോയില്ല അപ്പം എത്ര വെള്ളമാണോ ഒഴുകിപ്പോയത് അതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ബയോൺസി എന്ന് പറയും അപ്പം ഇതാണ് ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം വെള്ളം ഒഴുകി എത്രയാണോ വെള്ളം ഓവർഫ്ലോ ചെയ്തത് അതായത് എത്ര വെള്ളമാണോ കവിഞ്ഞു പോയത് അതിന് തുല്യമാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു ബയോൺസി എന്ന് പറയാം ബയോൺസി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബയോൺസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്വേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇക്വേഷൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം എയറിൽ മൈനസ് വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം എന്ത് നിന്ന് വാട്ടറിൽ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൾറെഡി ബയോൺസി കിട്ടും എന്താണെന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ ഈ ആർക്കുമണീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബയോൺസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നത് അദ്ദേഹം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വാട്ടറാണോ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്തത് അതായത് എത്ര വെള്ളമാണോ ഒഴുകിപ്പോയത് ഒരു വസ്തു ഇടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒഴുകി പോകില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഒഴുകി പോയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കും എത്ര വാട്ടറാണോ മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ എത്രയാണോ വെള്ളം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തത് അതിന് തുല്യമാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു ബയോൺസി എന്ന് പറയാം ബയോൺസി അപ്പോൾ ഇതാണ് ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതേ സെയിം സംഭവം അയൺ ബ്ലോക്ക് അയൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇരുപത് ഗ്രാം ഇരുപത് ഗ്രാം വെള്ളത്തിലെടുത്തിട്ടപ്പോൾ അത് എത്രയായി മാറി പന്ത്രണ്ടായി അതായത് വെയിറ്റ് ഓഫ് ആ അയൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം വായുവിൽ എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായി എത്ര ബയോൺസി എത്രയാണ് അവിടുത്തെ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ എയർ അതായത് വായുവിൽ എത്രയാണോ വെയിറ്റ് മൈനസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോൾ വെയിറ്റ് എത്ര അത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ബയോൺസി കിട്ടും ബയോൺസി ഈ ബയോൺസിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും വെള്ളം ഓവർഫ്ലോ ചെയ്തത് അതായത് എത്ര വെള്ളമാണോ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്തത് അതിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്ത് ബയോൺസി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് ബയോൺസി അല്ലെങ്കിൽ രാമു രാജു സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ രാമു രാജു കുളത്തിൽ കല്ല് കല്ലിട്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോണ്ടി കല്ലിട്ടപ്പോൾ കല്ലിൻ്റെ ഭാരം അതായത് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റിന് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുപതായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം വെള്ളം ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് വ
അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റിന് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനേഴ് നമുക്ക് വെള്ളം ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് ബയോൺസി അതായത് ബയോൺസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബയോൺസി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വെള്ളമാണോ നഷ്ടമായത് അതിന് തുല്യമായിരിക്കും വെള്ളം ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് വെള്ളം ഓവർഫ്ലോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് അയൺ ബ്ലോക്ക് ഇത് ഇതും കൂടി എഴുതിയെടുത്തോണേ അയൺ ബ്ലോക്ക് അയൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സെയിം തന്നെയാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഭാരം വായുവിൽ അതിൻ്റെ ഭാരം ഇരുപത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോൾ എത്രയായി പന്ത്രണ്ടായി ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് എത്ര വെള്ളമാണ് നഷ്ടമായത് അല്ലെങ്കിൽ ബയോൺസ് എത്രയാണ് എത്ര വെയ്റ്റാണ് മുകളിലായിട്ട് കൊടുത്തത് എട്ട് എത്ര വെള്ളമാണ് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്തത് എത്ര എത്ര വെള്ളമാണ് കവിഞ്ഞു പോയത് അതും എത്രയാണ് എട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയേ ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് ബയോൺസിയും വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോയത് അതായത് ഒരു വസ്തു ഇട്ടപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോയത് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ബയോൺസി എന്താണെന്ന് തരില്ല പക്ഷേ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോയത് ഇത്രയാണെന്ന് തരും അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും നോക്കണ്ട വെള്ളം എത്രയാണോ ഒഴുകിപ്പോയത് അത് തന്നെയാണ് എന്ത് ബയോൺസി വെള്ളം എത്രയാണോ ഒഴുകിപ്പോയത് അത് തന്നെയാണ് ബയോൺസി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് ചോദിക്കണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ എഴുതിയും കൂടെ എട്ടിയരാം ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ എഴുതിക്കൊണ്ടേ മലയാളം മീഡിയ ഞാൻ കൂടെ തരാം എഴുതിക്കോളൂ വെൻ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് മലയാളം മീഡിയക്കാർക്ക് തരാം വെൻ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു വസ്തു ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇമേഴ്സ്ഡ് പാർഷ്യലി അതായത് പകുതി പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ദ ബയോൺസി എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ബയോൺസി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു Liquid displaced. Hey, you know, when an object, when an object is immersed partially, that is, one of the things that is not complete, one of the things that is not complete, the bioncy, what is the bioncy? ആ ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് അതായത് എത്ര ലിക്വിഡ് ആണോ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തത് അതായത് പുറത്ത് പോയത് അതിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്ത് ബയോൺസ് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് ആർക്കുമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആർക്കുമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നത് അതായത് മലയാളം മീഡിയക്കാരും മലയാളം മീഡിയക്കാർ ഇതിൻ്റെ ഇത് എഴുതിക്കോ എഴുതി എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വെന്നാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വെന്നാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമേഴ്സ്ഡ് ദ ബയോൺസി എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എത്ര വെള്ളമാണോ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തത് അതിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്ത് ബയോൺസ് മലയാളം മീഡിയക്കാർ എഴുതാനുള്ളത് ഒരു വസ്തുവിനെ പകുതിയോ മുഴുവനായോ
എഴുതണേ ഒരു വസ്തുവിനും പകുതിയോ മുഴുവനായോ ദ്രവ്യത്തിന് മുഖ്യാൽ ദ്രവ്യം പുറത്തു പോയതിന് തുല്യമായിരിക്കും ബയോൺസി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന പറയാം ബയോൺസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം എത്ര വെള്ളമാണോ പുറത്തു പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര വെള്ളമാണോ പുറത്തു പോയത് അതിന് തുല്യമായിരിക്കും ബയോൺസി വേറെ ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ നോക്കാനൊന്നുമില്ല വാർക്ക് മണിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് അത്രയും മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പം പല ക്വസ്റ്റിനും വരുമോ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാര എയറിൽ ചിലപ്പോൾ തരും അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിന് എയർ തരും ഒബ്ജക്റ്റിന് എയർ ഒരു ഇരുപതാണെന്ന് വെച്ചോ ഒരു നേരത്തെ പറയാം ഇരുപതാണെന്ന് വെച്ചോ വെള്ളം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് അതായത് എത്ര വെള്ളമാണോ ഡിസ്പ്ലേസ് പുറത്ത് പോയത് ചിലപ്പോൾ അത് മാത്രം തരും അതൊരു എട്ടെന്ന് തരും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ബയോൺസി എത്ര ബയോൺസി എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വെള്ളമാണോ പുറത്ത് പോയത് അതിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്ത് ബയോൺസി അതായത് ഇവിടെ എട്ടാണെങ്കിൽ ആൻസർ ബയോൺസി എത്ര തന്നെയാണ് എട്ട് തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ രണ്ടാം ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം ഇത് എയറിലാണ് വായുവിൽ ഇരുപതാണ് വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോൾ എട്ട് അതായത് എട്ട് ഗ്രാം വെള്ളം എന്ത് ചെയ്തു പുറത്തു പോയി പുറത്തു പോയി എന്നാൽ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം വെള്ളത്തിൽ എത്രയാണ് ചോദിക്കും വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം വെള്ളത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തതാണ് ഇത് രണ്ടും ഇത് ബയോൺസിയും ഇത് ബയോൺസിയും ഇത് വെള്ളം പുറത്തു പോയതാണ് ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ എട്ട് വരണമെങ്കിൽ ബയോൺസി എട്ട് വരണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് എട്ട് വരണമെങ്കിൽ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം വെള്ളത്തിൽ എത്ര ആയിരിക്കണം പന്ത്രണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഇരുപത് നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ എത്ര വരത്തുള്ളൂ എട്ട് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചോണം എക്സാം ചിലപ്പോൾ പലതും പല രീതിയിലായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റ് വേറെ ഒന്നും പഠിക്കാറില്ല എത്ര വെള്ളമാണോ പുറത്തു പോയത് അതിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്ത് ബയോൺസി ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അടുത്ത നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ഫ്ലോട്ടേഷൻ 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 എക്സാം സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അതായത് ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ അതായത് ഒരു അലുമിനിയം പേപ്പർ നിങ്ങൾ ഈ കിറ്റ്കാറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അലുമിനിയം ഫോയിൽ അപ്പോൾ ആ നോക്കിയോ ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് അലുമിനിയം ഫോയിൽ ചെറിയ ഏഷ്ണം പേപ്പർ ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ നമ്മൾ നേരെ അങ്ങ് എടുത്തിട്ടാ അതായത് വെള്ളത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് എടുത്തിട്ടാ ഇതെന്ത് ചെയ്യും പൊങ്ങിക്കിടക്കും അപ്പോൾ പക്ഷേ അതേ സമയം നിങ്ങൾ ഇതിനെ ചുരുട്ടിയാണിട്ട് നന്നായിട്ട് ചുരുട്ടിയാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും താന്ന് പോയി ഇതിന് എക്സാം ഇത് ഒരു കെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് താന്ന് പോകുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ അലുമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ അലുമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ മാസ് അതായത് പിണ്ടം ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഈ അലുമിനിയം ഫോയിലിനെ എടുത്ത് ചന്ദ്രനിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ ഇതിൻ്റെ മാസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല മാസ് മാസ് ഒരിക്കൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാർക്കർ ആയാലും ശരി ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ആയാലും ശരി എന്തായാലും ശരി നമുക്കെടുത്ത് ഈ ചന്ദ്രനിലായാലോ മെർക്കുറിയിലായാലോ എവിടെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ അതിൻ്റെ മാസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ചേഞ്ച് ആയാലും വെയിറ്റ് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്തുള്ളൂ വെയിറ്റ് മാത്രം വെയിറ്റ് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ആവുള്ളൂ മാസ് ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാമും വെയിറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വെയിറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് വെയിറ്റ് വെയിറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് അത് അപ്പോൾ മാസ് ഒരിക്കലും മാറില്ല ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനടുത്ത് ഒരു ലിക്വിഡിലിട്ടു ലിക്വിഡിലിട്ടു അടുത്ത് ലിക്വിഡിലിട്ടു ലിക്വിഡിലിട്ടു പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു അതേസമയം നിങ്ങൾ ഇതിനെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും താഴേക്ക്
പക്ഷേ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം മാറി എന്താണ് വോളിയം അതായത് വ്യാപ്തം അതായത് അലുമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ വ്യാപ്തം ആദ്യം കൂടുതലായിരുന്നു ആദ്യം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു വോളിയം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു വോളിയം കൂടിയപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്തു ബയോൺസ് എന്ത് ചെയ്തു കൂടി അതായത് കുറേ നേരം അവിടെ ആ ഫോൾസ് അത്രയും ഫോൾസ് എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവിടെ പിടിച്ച് നിർത്തി ഓബ്ജക്റ്റിനെ പക്ഷെ വോളിയം കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്തു താഴേക്ക് വന്നു എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് താഴെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ദ വോളിയം ഓഫ് ദി അലുമിനിയം ഫോയിൽ ചേഞ്ച് അതായത് അലുമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ വ്യാപ്തം മാറിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്ത് താന്ന് പോയത് വെള്ളത്തിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ആദ്യം ഇട്ടപ്പോൾ ഇത് പൊങ്ങി കിടന്നു രണ്ടാമത് ഇട്ടപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു താന്ന് പോയി രണ്ടും സെയിം വസ്തുവായിരുന്നു ഒരേ വസ്തുവായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ മാസിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല മാസ് മാസ് പിണ്ടം ചേഞ്ച് ഇല്ല ചേഞ്ച് ഇല്ല നോ ചേഞ്ച് എന്നാൽ എന്താണ്ടെ മാറിയത് വോളിയം വോളിയം വ്യാപ്തമാണ് മാറിയ വോളിയം വ്യാപ്തം ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതായത് വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്ത ബയോൺസിക്ക് വ്യത്യാസം വരും അത് പറയാനാണ് ഇത് വന്നത് കേട്ടോ ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഒഴുകുന്നത് അതായത് മാസ് ഒരിക്കലും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ആകത്തില്ല ഇത് ഈ മാർക്കർ ആയാലും ശരി ഇതിപ്പോൾ എടുത്ത് എവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മാസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ചേഞ്ച് അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമോ ഈ കടലിൽ കൊണ്ടിട്ടായാലും ചന്തലിൽ കൊണ്ടുപോയാലും ഒരു സാധനം കൊണ്ടിട്ടായാലും എന്ത് ചെയ്യില്ല അതിൻ്റെ മാസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല മാറത്തില്ല പക്ഷെ വെയ്റ്റ് മാറും വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഭൂമി ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ കൊടുക്കുന്ന അട്രാക്ഷൻ ആണ് എന്ത് വെയ്റ്റ് അത് മാറും അത് ഓരോ സ്ഥലത്തും അതായത് നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും വെയ്റ്റ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഭൂമിയിലെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ വെയ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഭൂമിയുടെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇതാണ് ഭൂമിയുടെ ഷേപ്പ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മാസ് കുറയുന്നു ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വെയ്റ്റ് കൂടുന്നു വെയ്റ്റ് ആണ് സോറി പോള് പോള് അൻറ്റാർട്ടിക്ക ആർട്ടിക്ക അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വെയ്റ്റ് നമ്മളെ വെയ്റ്റ് കൂടുന്നു എന്നാൽ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വെയ്റ്റ് കുറയുന്നു അത് നിങ്ങൾ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് എഴുതിക്കോ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാരും മലയാളം മീഡിയം എഴുതിക്കോ വോളിയം ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിക്രീസസ് ഇഫ്ത വോളിയം ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിക്രീസ് അതായത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തം കുറഞ്ഞാൽ ഇഫ്ത വോളിയം ഓഫ് മലയാളം മീഡിയം കാര്യം ആയിരിക്കും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തം കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആലോചിച്ച് നോക്കണം വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തം കുറഞ്ഞ അതായത് ചുരുട്ടി എടുത്തപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും താന്ന് പോയി അതായത് ആ ലിക്വിഡിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല താങ്ങി നിർത്താൻ പറ്റിയില്ല അതായത് ആ ലിക്വിഡ് ആ വെള്ളത്തിന് ആ ജലത്തിന് പിടിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റില്ല അതായത് ബയോൺസ് എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു അതായത് വോളിയം കുറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തം കുറഞ്ഞാൽ ബയോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ബയോൺ ഫോഴ്സ് ബയോൺ ഫോഴ്സ് ഡിക്രീസസ് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി നോക്കണേ എക്സാമിന് ചോദിക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഇഫ് ദ വോളിയം ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെ രാമോ രാജു ഇതേ സെയിം സാധനം തന്നെ കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ചുരുട്ടിയിട്ടപ്പോൾ താന്ന് പോയി എന്തുകൊണ്ട് കാരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കണം ഇഫ് ദ വോളിയം ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിക്രീസസ് ബയോൺ ഫോഴ്സ് ആൾസോ ഡിക്രീസസ് ആ അങ്ങ് പോകും എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ നമ്മുടെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അതായത് റിവർ സി റിവർ സി നോക്കിക്കോ റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നദി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലിൽ അതായത് റിവറിൽ നിന്ന് അതായത് നദിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബോട്ട് വലിയൊരു ബോട്ട് കപ്പലിലെ അതായത് കടലിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടുമോ കുറയുമോ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് രണ്ട് ചോദ്യം ഉണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഈ
നമ്മുടെ നദിയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് ഒരു കപ്പൽ കയറിയാൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും കാരണം സീ വാട്ടറിന് ബയോൺസി വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് ചാവ് കടലിൽ എല്ലാം പൊങ്ങി കിടക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ അപ്പം ഈ സീ വാട്ടറിൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായത് കൊണ്ട് ഈ റിവർ എന്ത് ഈ കപ്പൽ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്നു നിൽക്കും അതായത് നേരത്തെ റിവറിൽ നിന്ന് നിന്ന് അതേ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യും പൊങ്ങി നിൽക്കുക അതിനെ എക്സ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റിവറിലേക്ക് നിന്ന് സീയിലേക്ക് പോകുന്നത് രണ്ട് മാറി മാറി വരുമോ ചിലപ്പോൾ സീ നിന്ന് അതായത് കടലിൽ നിന്നാണ് നേരെ നദിയിലേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിലും കടലിൽ നിന്ന് നേരെ ഒരു കപ്പൽ നദിയിലേക്ക് പോയാൽ അതിൻ്റെ താഴ്ച താന്ന് എന്ത് ചെയ്യും താന്ന് പോകും കാരണം ബയോൺസി ഫോഴ്സ് കുറയും റിവറിൻ്റെ ബയോൺസ് ഫോഴ്സ് അതായത് റിവറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീ വാട്ടറിനേക്കാൾ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ബയോൺസി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും താഴേക്ക് പോകും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു കേസ് ഈ കപ്പലിൻ്റെ തന്നെ അതായത് സീ വാട്ടറിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോട്ടേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതായത് എഴുതണ്ട എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അലുമിനിയം അലുമിനിയം സാധാരണ അലുമിനിയം ഫോയിൽ അതായത് അലുമിനിയം ഒരു ബോൾ എടുത്ത് കപ്പ് കടലിലിട്ട അത് എന്ത് ചെയ്യും മുങ്ങിപ്പോവും എന്നാൽ അത്രയും വലിയ അലുമിനിയം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നിർമ്മിച്ച ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കപ്പൽ എന്തുകൊണ്ട് മുങ്ങുന്നില്ല സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇടെ കപ്പലിൻ്റെ വോളിയം താഴെ ഭാഗം അതായത് കപ്പൽ വലിയ കപ്പലിൻ്റെയൊക്കെ താഴെ ഭാഗം വോളിയം വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് നല്ല പരന്ന് കിടക്കും വോളിയം വളരെ കൂടുതലാണ് ബോട്ടിൻ്റെ അതായത് വലിയ വലിയ ബോട്ടിൻ്റെയൊക്കെ വോളിയം വളരെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് വയ്ക്കാം കപ്പലെ കാണുമ്പോൾ വോളിയം വളരെ കൂടുതലാണ് ആ വോളിയം കൂടിയ വോളി ഇഫ്ത വോളിയം 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 കുറഞ്ഞാൽ ബയൺ ഫോഴ്സ് കുറയാം വോളിയം വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് വോളിയം വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ബയൺ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും കുറേ അതായത് അത്രയും ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും പിടിച്ച് നിർത്തും അത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ബോട്ടിൻ്റെ കാര്യം വോളിയം കൂടുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഞങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ആ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതാം അത് പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതാനൊന്നും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ബോക്സിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ ബോക്സിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ടോപ്പിക്കായിട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാനും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാമെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാനാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഇരിക്കണം എന്തിനാണ് ആയിരിക്കും ഇതായിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് എഴുതിക്കോണേ അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എഴുതിക്കോണേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എഴുതിക്കോണേ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആ ബോ ബോക്സിൽ വരുന്നത് ബോക്സിൽ വരുന്നത് ആ പ്രോബ്ലം അതായത് ഇത് ഫുള്ള് പ്രോബ്ലമേ ഉള്ളൂ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ വലുതായിട്ട് ചോദിക്കത്തില്ല എഴുതാം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ അയക്കോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഇതും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബയോൺസി പിന്നെ ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആർക്കമഡീസ് തത്വം പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ പ്ലവന പ്ലവന തത്വം എന്ന് പറയും പ്ലവന തത്വം മലയാളം മീഡിയം കല എഴുതിക്കോണേ പ്ലവന തത്വം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൻ്റെ അതേ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പലിൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ വെയിറ്റ് അതായത് എത്ര വെള്ളമാണോ പുറത്തു പോയത് അത്രയും തുല്യമായിരിക്കും ബയോൺസി എന്ന് പഠിച്ചു ഇത് സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അതായത് ഒരു ബോഡി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ലിക്വിഡിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിക്വിഡിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വാട്ടറാണോ ഡിസ്പ്ലേസ് അതായത് എത്ര വാട്ടറാണോ ഒഴി മാറിയത് ഒരു വസ്തു ഇടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും മാറും അതായത് അവിടുത്തെ അത്രയും വോളിയം എന്ത് ചെയ്യും മാറും എത്ര വോളിയം ആണോ വെള്ളം മാറിയത് അതായത് എത്ര വോളിയം വാട്ടർ പോയത് 
equal to volume of object. Let's take a look at the concept of the object. One of the objects. One of the objects. One of the objects. One of the objects. அதே வெள்ளத்தின் எடுத்து கப்பில் ஒழிச்சாலும் அதிக வோலி உண்டாயிருக்கும் சேம் ஆயிருக்குமோ மாறுமோ எந்தெங்கிலும் வித்தியாசம் வரும் ചോദിക്കും एग्जाम ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചുള്ളതാണ് അതായത് ഇട നിങ്ങൾ വെള്ള ഇപ്പ വെള്ള എടുത്ത് ഒരു കുപ്പിയിൽ ഒഴിച്ചു കുപ്പിയിൽ ഒഴിച്ചാൽ വെള്ള എന്തിന്റെ ഷേപ്പ് ആവും കുപ്പിയുടെ ഷേപ്പ് ആവും വെള്ള എടുത്ത് ഇപ്പ ഒരു വലിയൊരു പാത്രത്തിലാണ് ഒഴിച്ചെങ്കിൽ അതെന്തിന്റെ ഷേപ്പ് ആവും പാത്രത്തിന്റെ ഷേപ്പ് ആവും അതായത് വെള്ളത്തിന് ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് എന്തില്ല വോളിയം ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്തിലാണോ എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ വോളിയം ആയിരിക്കും എന്ത് വെള്ളത്തിന് അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഓളി ഇപ്പോൾ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ഒരു കണ്ടെയ്നർ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കണ്ടെയ്നർ അതിൻ്റെ ലെങ്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും അതായത് നീളവും വീതി എല്ലാം തരും എന്നാൽ വെള്ളം ഒരു ആൾ വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ ഓളി എന്തായിട്ട് പറയും അതായത് ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സിൻ്റെ ഓളി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിലാണോ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓളി അതിൻ്റെ വ്യാപ്തമായിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ നേരത്തെ ഇനി അതേ വെള്ളം എടുത്ത് വേറെ എവിടെയും ഒഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താകും അതിലോട്ടാവും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും നോക്കാല്ല പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലോട്ടേഷൻ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കണേ അപ്പോൾ നോക്കി ആദ്യം കൺസെപ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ലിക്വിഡ് ഇട്ടാൽ അതായത് ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു വസ്തു എടുത്തിട്ടാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും മാറും അതായത് വെള്ളം ഡിസ്പ്ലേസ് അതായത് അത്രയും പാകത്തിലെ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും മാറും ആ വെള്ളം എത്ര വെള്ളമാണോ മാറിയത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ വോളി ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം കല്ലെടുത്തിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കല്ലെടുത്തിട്ട് കല്ല് ഇതെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടു ഇതെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും എത്രയോ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അതായത് മാറും അത്രയും വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും മാറും എത്ര വെള്ളമാണോ മാറിയത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ കല്ലിൻ്റെ എന്ത് വോളി വോളി എക്സാമിൾ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് അതായത് വെൻ ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇമേഴ്സ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി ഡിപ്ഡ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് വിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വോളിയം ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്റ്റ് അതായത് എന്ത് വസ്തുവാണോ നിങ്ങൾ ഇട്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു കല്ല് ഒരു കല്ല് കല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ അറിയാം കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വോളിയം തിരിച്ചറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കല്ല് കല്ലിന് ഷേപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതിൻ്റെ വോളിയും ഒക്കെ എടുക്കാൻ പാടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വോളിയം അറിയണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്പിയർ ഇപ്പം ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ വോളിയം അതായത് അതുപോലെ അതായത് സ്പിയറിൻ്റെ വോളി ഇതിപ്പോൾ സ്പിയർ ആയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിന് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ സ്പിയർ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കല്ലിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല കാരണം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലേ അതായത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടൊരു കറക്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് അല്ലാതെ വോളി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഈ ഷേപ്പുള്ള കല്ലെടുത്ത് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലിട്ടു വെള്ളത്തിലോ എന്തിനാണ് വെള്ളത്തിലാണ് സാധാരണ എടുക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലിട്ടു അപ്പോൾ എത്ര വെള്ളമാണോ ഒഴുകി മാറിയത് അതായത് എത്ര വെള്ളമാണോ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്തത് ആർക്കമഡിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്തു ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റപ്പെട്ടു എത്ര വെള്ളമാണോ മാറിയത് എത്ര വെള്ളമാണോ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തത് അതായിരിക്കും ഈ കല്ലിൻ്റെ വോളിയം അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് എ വോളിയം ഓഫ് എ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് അതായത് ഷേപ്പ് ഇല്ലാത്തൊരു വസ്തുവിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം ഒന്നുമില്ല എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇടുക വെള്ളത്തിൽ ഇടുമ്പോൾ എത്ര വെള്ളമാണോ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വെള്ളമാണോ മാറിയത് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വോളിയം സ്ഥിരം ചോദി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഹൗ ക്യാൻ യു ഫൈൻ ദ വോളിയം അതായത് നിങ്ങൾ ഏതാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലവന തത്വം അനുസരിച്ച് ഒരു വസ്തുവിനെ കംപ്ലീറ്റാക്കി അതായത് മുഴുവനായോ അല്ലെങ്കിൽ പകുതിയായോ മുക്കിയാൽ അവിടെ വെള്ള എത്ര വോളിയം വെള്ളമാണോ മാറിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തത് അതിന്
is fully immersed that is mukhyal fully fully immersed immersed la mukhyal la immersed in a fluid in a fluid or fluid a fluid than olugunna ella avasthum fluid aanu fluid fluid in a fluid the volume the volume displaced adha etra volume vellam aano displaced volume displaced in a fluid the volume displaced displaced fluid will be equal to equal to volume of body volume of body ഏ കാണാതെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു വസ്തുവിന് അതായത് ഷേപ്പ് ഇല്ലാത്തൊരു വസ്തുവിന് ഫുള്ളായിട്ട് മുക്കിയാൽ എത്ര വെള്ളമാണോ മാറിയത് അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തത് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തം ഇത്ര വെള്ളം പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ അതിന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ തീം 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 തീരാറാ തീരാറാ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേക പറയാനൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഡൗട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി അടുത്തത് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രോട്ടക്ഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ മലയാളം മീഡിയം കാര്യം എഴുതിക്കോണേ ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു വസ്തുവിനെ ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് ദ്രവത്തിൽ മുഴുവനായി മുക്കിയാൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്ത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഇത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഈ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിച്ചത് ഇപ്പം ബയോൺസി ബയോൺസി ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഇത് മൂന്നുമാണ് പ്രധാനമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വേറെ കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സി